웹스퀘어 퀵하이드입니다. 질렉트 박스의 뎁스 컬럼 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성을 사용하면 실렉트 박스의 선택 항목들을 계층 구조로 표시할 수 있습니다. 사용 예입니다. 실렉트 박스와 바인딩된 데이터 예시입니다. 각 선택 항목은 레이블과 밸류 값 그리고 계층을 나타내는 뎁스 값을 갖고 있습니다. 뎁스 값은 컬럼 3에 정의되어 있습니다. 뎁스 컬럼 속성 값은 계층 값을 갖는 컬럼 3로 지정해야 합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 실렉트 박스입니다. 실렉트 박스를 더블 클릭하면 데이터 리스트 1과 바인딩된 것을 확인할 수 있습니다. 스크립트 탭을 클릭합니다. 아시아는 대륙으로, 뎁스가 1입니다. 코리아는 국가로, 뎁스가 2입니다. 서울은 도시라서 뎁스가 3입니다. 부산도 도시라서 뎁스가 3입니다. 이렇게 계층 값을 갖는 데이터를 정의하고, 이 데이터를 실렉트 박스와 바인딩된 데이터 리스트 1에 설정합니다. 실렉트 박스의 뎁스 컬럼 속성 값을 뎁스 값을 저장한 컬럼 3로 설정하십시오. 화면에서 확인해 보겠습니다. 첫 번째로 뎁스 1인 대륙 항목들이 표시되고, 대륙 아래에는 국가, 국가 아래에는 도시 순서로 총 3개의 계층으로 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.